Hey, what's up? Teacher Azam, how are you doing? Bugun, beginner, ikinci dars. Gap bo'laklari. Ya'ni o'tgan safar bizda so'z turlari haqida gaplashib o'tdik-ma ne uni? So'z turkumlari, so'z turlari bu bitta narsa. Noun, esingizda nimaligi? Ot, verb, fe'l, adjective, sifat, pronoun. Almost. Nima almost? Nima edi? Mhm. Men, sen, mening, sening, ularning, ya'ni I, you, we, they, my, your va hokazo. Va preposition. Hmm, preposition. To from uh, in at va hokazo bu o'zbek tilidagi kelishiklar bo'ladi. Bu so'z turlari edi. Bugun bizga endi ular qanaqasiga birga ishlaydi? Bu birga ishlaydimi? Ya'ni o'zaro tandem bo'lib, komanda jamoa bo'lib qanday ishlashini ko'ramiz. Albatta, ani endi ingliz tiliga sekin o'tib boramiz. Mana biz pastda my beautiful house degan frazani ko'ramiz. E'tibor bering, bu hali gap emas, bu shunchaki fraz, ya'ni mening chiroyli uyim bo'ldi. Bu shunchaki fraza. Xo'sh, bu frazada nechta so'z bor? Mhm, yaxshi savol. 3 ta so'z bor. Endi bu so'zlar qaysi tortmadan, qaysi yoki o'sha bo'limdan olingan? Ya'ni biz nima qurilish materiallarini ishlatamiz bu frazani tashkil qilish uchun. Xo'sh, qani mana, aha, mana bu yerda ekan zachat. My beautiful house, my meaning, demak bu prepositional olingan. Men yozib ham qo'yaman mana, my Mana bu yerda bu yerda turganda biz ishlatdik, ya'ni my olib, bu yerda ishlatdik. Lekin my bir o'zi turmaydi-ku. Mening, xo'sh, nima mening? Mening chiroyli uyim. Aha, beautiful, chiroyli bu so'z qatta olindi? Adjective. Bu yerda olingan, demakki, mana beautiful tasavvur qilamiz, beautiful so'zi bor va house, uy. Nima? Uy. Demak, noun, ya'ni ot. Xo'sh, house bizda bu yerda demak, uh, my beautiful house bu bizni ko'rib-ko'rmaymiz demak, uh, preposition plus adjective uh, plus noun. Va shu asnoda biz mana endi frazaga ega bo'ldik. Bu preposition, adjective, noun kombinatsiyasi ishlatilgan fraza. Mening chiroyli uyim. Xuddi shu kombinatsiya preposition, adjective, noun bilan boshqa frazalarni ham o'ylab, boshqa frazalarni ham tashkil etish yozsa bo'ladi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin. Sening yaxshi do'sting, sening ochopa do'sting yoki seni boy do'sting va hokazo. Hammasida biz bari-bir preposition, adjective, noun chatmoqdamiz. Keyingi misolga qaraymiz. In your new car. Sening yangi mashinangda. Mhm. Ya'ni in preposition, ya'ni qayerda, ichida. Sening, ya'ni tushunarlikki, bu endi bizda pronoun, unda u yerda olindi, demak, men yozib qo'yaman. Bu preposition your sening um, pronoun new yangi demak adjective va car bu noun ya'ni ot chunki nima mashina xo'sh uh, biz o'zbek tilida qanaqa aytamiz biz aytamiz sani yoki sening yangi mashinang da ya'ni o'zbek tilida bizda da mashinang da maktabda, uyda, uyga va hokazo o'sha qo'shimchalar so'zni, ya'ni ot so'zini oxirida kelar ekan. Ingliz tilida unaqa emas. Ingliz tilida o'sha in, ya'ni mashinang da bo'ladi-ku. Ana o'sha so'z noundan oldin keladi, ya'ni ot so'zdan oldin kelish kerak. Ya'ni bu hozir bu qo'shimcha ma'lumot sifatida in a car bo'lish kerak. Lekin bizda nega in bu yerda turibdi? Bu yerda emas. Ha, chunki bu bitta fraza de. Ya'ni new va your bular ikkalasi car so'zini bir zapchast etsa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha bir shunchaki to'ldirib beryapti, ya'ni ular qanaqa mashinalar haqida gapiryapti? Kimmi? Unda mashinasi, ya'ni sani mashina, qanaqa mashina, yangi mashina bo'ldi. Shuning uchun in endi your va new so'zlarga joy beradi xolos. Ular hammasi bu yoqqa tiqiladi. A e yo qoldi. Bu haqda sal keyin roh hali gaplashsak kerak. yoki ko'pchilik uchun bilgandir nimagaligi, chunki bizda your paydo bo'ldi, sening dedi. Bo'ldi endi a bizga kerak emas. Agar bizda your ishlatsa yoki my, his ishlatsa a ishlatmaymiz. Bu haqda keyin roh gaplashamiz, keyin roh. Xo'sh, tushunarli bo'ldi. Bu yerda endi sizlar o'zingizni mashq qilib ko'rasizlar. Ya'ni hozir men misollar beraman. Ular primerni shotda paydo bo'lish kerak. Xo'sh, mana misollar 
Slayda bir daqiqa vaqt bor. Hozir videoni iltimos pauzaga qo'yiladi va bu mana shu ishda berilgan frazani qaysi so'z turkumlaridan olindi? Qaysi o'sha tortmadan biz olib ishlatamiz shu frazani tuzish uchun o'shalarni yozib chiqasizlar. Bir minut vaqt iltimos pauzaga qo'ying, keyin davom etamiz. Rahmat, javoblarga qaraymiz. Demak, my pronoun, ya'ni mening bu olmosh bo'ldi. New yangi, ya'ni bu adjective, noun, chunki do'st kim do'st? Bu ot bo'ladi, ya'ni noun bo'ladi. Ana bizda ko'rsatilgan. Uh, at preposition, chunki bu qayerda? O'sha kelishi o'rniga uh, bu o'rin payt kelishiga ma'lumcha o'zib aytildi. Uh, Ingliz tilida ham bu at qattaligini ko'rsatdi, shunchaki da, ya'ni uning uh, ishxonasida yoki uning ishida deb aytsam bo'ladi. Shu ya'ni his uning pronoun va work. Bu yerda work so'zi ish bo'lib kelyapti, ishlamoq emas, shuning uchun ham biz noun deb olamiz. Ya'ni bu mana bu yerdan olingan so'z. Endi from yana preposition, old adjective va Tashkent noun. Ha, ta- Toshkent so'zi ham ot ot so'z turkumiga kiradi, chunki nima? Toshkent, ya'ni bu shahar. Shuning uchun ham. Xo'sh, endi bu frazali ular gapmi? Gap emas, buni bildik, to'g'rimi? Lekin Gapla o'zi qanaqa tuziladi? O'zbek tilida ham, ingliz tilida ham. Mana keyin hozir ingliz tiliga qaraymiz. Ingliz tilida o'sha gapladigi, o'sha gap bo'laklarini ketma-ketligi berilgan bu. Subject, verb, object, place, time. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, buni boshqa narsalar, buni noun, verb, adjective emas. Bu ikkitasini orasidagi farq shundaki, noun, verb, adjective, pronoun, prepositionli buni so'z turkumlari Ular bitta so'z bo'ladi. Doim bitta so'z. Bo'ldi. A gap bo'laklari bo'lsa mana mana bu gap bo'laklari, ya'ni bular o'sha frazalar. Ularning o'zini vazifasi bor. Har birining vazifasi. Masalan, uchun subjektning vazifasi bor, verb, object, place, time va hokazo. A lekin har bitta o'sha vazifada deylik subject deb olamiz, bu o'zbekchasiga ega bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda uchta so'z bor. Ya'ni bitta subject bu uchta so'zdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Ya'ni noun ot gapda nima ish qiladi desa, bu noto'g'ri savol bo'ladi. Chunki noun gapda hech qanday ish qilmaydi. Ot gapda hech qanday ish qilmaydi. U shunchaki tortmada turgan bir instrument, bir material. Uni olib, boshqasi bilan qo'shib, o'sha fraza yasab, legodan yasab turib, keyin vazifa beriladi. Uni vazifasi subject bo'lishi mumkin. Uni vazifasi place bo'lishi mumkin yoki object. Masalan uchun my old friend, meni, meni qadrdon do'stim. Xo'sh, mana qadrdon do'stim menga obed qilishga taklif qildi. Obed qilishni taklif qildi. Xo'sh, buni bu yerda subject vazifasida kelyapti meni qadrdon do'stim frazasi. Boshqa gapda endi meni qadrdon do'stim object bo'lib kelishi mumkin. Boshqa vazifada. Masalan uchun, men qadrdon do'stimga telefon qildim. Men qildim, men man subject. Qadrdon do'stim endi objectga aylandi. My old friend yana Mm, joy bo'lishi mumkin. Ya'ni men e, koronavirus tufayli qadrdon do'stim nikida tunab qolishga majbur bo'ldim. Endi mening qadrdon do'stim nikida meni joyga aylandi. Ya'ni bitta fraza gapda har xil vazifada kelishi mumkin. Mana shuni ko'rib chiqdik. Endi demak bundan xulosaki subject verb object place time yoki o'zbekchalab ega kelsin ikkinchi darajali bo'lak yoki obyekt joy va <coughs> va vaqt chiqib ketdim, hech qisi yo'q. Uh, joy va vaqt mana buni har birini o'zini vazifasi bor bajaradigan va ular aksariyat holda ko'p hollarda bitta so'z bo'lmaydi, bir nechta so'z bo'ladi. Endi hozir har biri nimani uh, anglatadi, ya'ni subject nima, verb qatan topamiz, object nima, place time qanaqa qilamiz, ular o'zi nima degan savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Keyin ular hammasi haqida gaplashamiz deb, har biriga bitta ta'rif berib chiqaman, keyin yana qaytamiz bu yerga. Ana endi gap bo'laklari nima, ular qanaqa topiladi, ya'ni qattan bilamiz bu egami, bu kesimi, bu ikkinchi darajali bo'laymi, qattan bilamiz. Shu haqda gaplashamiz va qanaqa qilib biz o'zimiz tuzishimiz mumkin gap bo'laklarini shu haqda ham gaplashib o'tamiz. Birinchisi, subject, ega. Ega aytilishi bo'yicha ish harakatni muallifi bu degani har bir gapda bir qanaqadir ish harakat bor. Va uni muallifi kim? kim tomonidan bajarilmoqda? Ushbu ish harakat. A, yoki nima tomonidan bajarilmoqda? Masalan uchun, telefonim jingirla, jingilladi bo'lsa, xo'p, nima bo'ldi? Jingilladi. O'sha kim jingilladi? Menmi, u mi? Yo'q, telefon. 
Demi nima ham yani narsalar ham iş hareketine muallifi bölüşü mümkün, ula ham ege bölüşü mümkün eken. Ege yok ki subject, hiç açan, hiç açan olmaz, biz de seni bitir söz bölüşü şart amaz. Bitir söz bölüşü mümkün, men seni sevamam bölüşü mümkün, man sevamam sana, man bitta söz. Yok ki, man, akibar, akimal, bakro, abdelaziz, hamamız, san sevamız bölüşü mümkün. Bu yanda hazır bir neşe söz okuyup da gayet o vergen bu seyle, bu yam normal hiç kısı yok. Şimdi kesim ne karayımız? Kesim bu uz bitildi bilseyle kere en maligini, berkin bilmezse hiç kısı yok. Yani bize ingilizce bunu verb tip ati uramız, yok ki verb one değil adı, yok ki main verb harf ayıtır adı. Main verb oza asasi fiil diye. Ve bu doğru tarif, bende bacalgan asasi iş hareket. Yani şu gapta, eğer iş hareket bugün olsa ne madde divizyonu buldu, işte kurdu, bardı, kildi, oturdu, sakladı, vahok oza. Şu iş hareketlerini asasi bacalgan iş hareket. Ne mege asasi değil adı? Çünkü bitti gapta iki de fiil buluşu mümkün. Legen daim bitti kesin bu adı. Yani bitti tağda bitti yol bersi eşi de digerleri de bitti gelip takat bitti kesin böyle de bu asasi fiyeli fakat yine bitti. Misal üçün Mən magazinge nalışke bardım. Neşte iş hareket bar bitti. Neşte fiil bar. Bardım. Non alışke yani alışke. Satıp almak fiyeli ve barmak fiyeli var. Kite. Belki o zaman bir etkili mümkün yok, bu ravaş daş filemez, ne aynı mağazsan. Çünkü de o zaman bir sarı başka çara. Lekin İngiliz stili de bize beraber bunu, o şey fil, söz türkümeden, o şey fil diyen tartman açamız, fil diyen tartman açamız, her sözlüğü açıp da, o şey de bitti sat olmak tərliyimiz, bitti barmak tərliyimiz deyip, gelip ki koyu varamız. Lekin koyu gendi, iki de fil tanıdı deyip ki, bitti asla bir asasi fil bol alıydı. Uyan bu ise, barmak. Çünkü ben et olmaz, satıp ne alış ki, ne satıp alış ki, bardım. Daha satıp alış ki, satıp alışı üçün, çünerli, hap, bu ikinci dereceli, bu ikinci fil. Lekin asasi filimiz kesim, yani bu bardım. Yani bu asasi ise, katlam bildi asasi ile gidiyor. Çünkü ahırda bardım, hoşumçası bar. Bardım, barding, baramen, barmakçım ben. Eğer zaman, yok ki kim kutken özgürse, yani akan çayın dediği de, ahır gibi kuşumcası, şu barmak fiili de özgür uğradı. Lekin barış üçün, e, <coughs> satıp alış üçün diye fiil, umma özgür miydi? Şundan en bilse böyle de asasi fiil kaysa birliğine. Mesela için, ben non satıp alışke bardım, satıp alışke barmakçıma, satıp alışke baramen, ve hakaza, baramen, bardım, barmakçıma özgür uğradı. Lekin satıp alışke özgür miydi? İngiliz dilde hem hudus nakı, hayriyat ki hudus nakı berkhal. İngiliz dilde hem eğer zaman az gelse, otken zaman, kele zaman, yok ki yani men mesti u bose ve hukaz o bose, kesim az geledi. Asasi fiil az geledi. İkinci fiil umma az gelmedi. Misal için, I go to the shop, let's say, to buy some bread. Go bar, to buy bar. Go, otken zaman bose az geledi. I went to the shop to buy. Eğer ERTG bursa, I will go. Yok ki U bursa, she goes. Yani she goes, I will go. Um, I went, I go. Vaha kaza. Go uzgar oda. Lekin to buy hiç başına uzgar mıydı? İngiliz stil deyem. Bende bu da şu uçak şeyini koramız. Kengisi object. Object ikinci dereceli bolak değil. Lekin bu umçal yam doğru emez. Çünkü o zbetil ikinci dereceli bolak için başkan arasını yam kırıp getirdi. Şunun için bunu bize adı yıkılıp Abiyek tip namlası yani bu arada çünkü bu et ancak kolay rahatsınışke ve lakalnin yani bir bir sadda rahatlı bir etli yani on sonra rahatsınış için kendi işini mermestir abiyek tip yaz koyman abiyek bu o yüzden yani aslında yani bu abiyek bu nişan man muallif iş hareketine Mən kəman ki, mən iş hərəkət müəllifi, otkən uqın bu iş hərəkət və barıb deyən nəşan obyekt bolədi. Yəni, mən qiyən iş hərəkətini kim gə, nəmə gə, nəsbətən bəcər olmaq. Yəni, mən xaydi məni, maşinan. Mən maşinan xaydi məni. Bu da kim əftirə, müəllifi kim iş hərəkətini? Təbii ki, mən, mən xaydi məni. Nə mən xaydi məni? Kim xaydi məni? Maşinan. Avtomobilini. Demek ki, avtomobil yok ki, maşinin mənim obyektim, mənim nişanım, onunla nisbətdən bəcər olmayış xərəkətini. Bu cüda muhum, obyektin və subjektin və bələ iş, nəgək əkər, ordun əlməşdirib qoysayım, maşinin mənim xəydi də yox qaladı. Bu cüda yəm kürgülü xalad bələdi. Şunun üçün həm, farqı bor. Subject kim iş xərəkət qoaddı, obyekt kim şu iş xərəkətini, yəkin nəmə şu iş xərəkətini qəbul qoaddı. Mən sivə mən səni. 
Ma unga nisbatan ishat ama shu xarakat ish xarakatni sevmoq ish xarakati unga nisbatan. U meni sevadi. Endi nabarot menga nisbatan. Mana shunaqa. Place bu o'z oddiy qaytganda joy. Ish xarakat qatta sodir bo'ldi? Qayerda sodir bo'ldi? Qayerga sodir bo'ldi va qayerdan sodir bo'ldi, okay? Ya'ni Toshkentdan kelaman, Toshkentga ketaman, Toshkentda yashayman. Hammasida bu joy, place vazifasida kelyapti. Ana endi vaqt, time Chunali bu vaqt nimaligi, ya'ni ish harakat qachon sodir bo'lgan, qachon va nechida. Bu place va time ikkalasi nima desa bo'ladi, buni ham ikkinchi darajali bo'lakka kiradi, qaq bu buni ano aksessuar sifatida qo'shiladi. Buni sizda ham gap tushunarli bo'ladi, buni to'ldirib beradi. Nima haqida bo'ldi o'zi? Qay qatta bo'ldi, qachon bo'ldi? Shu narsalarni ko'rsatadi. Mana biz tanishib chiqdik, shu so'zni gap bo'laklari bilan Endi asosiy shu do'stkamizga qaytib olamiz. Demak, gaplarni vazifasi haqida gaplashib oldik. Ana endi kelimini shu misolimizga qaraymiz. My old friend offered to have a big lunch in a new restaurant at 7 p.m. Ko'rib turganingizda, demak, mana bizda ega, ya'ni bu subject, deb qo'yib olaman. My old friend gapimizning egasi. Ega nima vazifa qilishini bilamiz. Ish harakatining muallifi. Kim qildi shu ish harakatni? Nima qildi shu ish harakati? Telefon bajardimi? Pushkin qildimi? Sen qildingmi? Kim qildi? Shu narsa ega. Ingliz tilida biz subject deymiz. E'tibor beradigan bo'lsak, o'sha subject gap bo'lagi, o'sha yoki vazifa bajargan gap bo'lagi, uchta so'zlar tashkil topgan. My preposition, kechirasa pronoun, old adjective, friend, noun da. Endi offer to have. O'sha aytganimdek, fe'l mana berilgan, lekin bizda ikkita fe'l bor. Offered, taklif qildi. To have, ya'ni tamadda qilmoq, iste'mol qilmoq. Manda bor ma'nosida ham keladi, lekin bu yerda yemoq ma'nosida ishlatilishi mumkin, chunki obet, ya'ni tushlik so'zidan olinib ketyapti. Demak, bu ikkinchi fe'limiz. Ikkita fe'l. Lekin gapda faqat bittagina o'sha nachalni fe'l bo'ladi, bos bo'ladi. Buni o'sha e'tibor etib, bu haqida ham gaplashdik. Demak, ulardan biri mana kesim. O'shani biz kesim deb olmaymiz. Asosiy fe'lni biz kesim deymiz. Bu yerda ikkinchi fe'l bo'lib qovuradi. Bo'ldi. Endi keyingisi mana object e'tibor bering. Bu yerda bu yerda uchta so'zdan biz object tashkil topdi, ya'ni a big lunch, ya'ni katta tushlik bo'ldi va a bu o'zi article bo'ldi, berilmagan bo'ldi, yana boshqa tortmalar bor, ularni hali ko'rsatmadim, ular hammasi ham muhim emas. O'shalardan bittasi mana a bu article shunchaki va bu mana ishlatilgan va big sifat va lunch noun ko'rib turganingizdek, ko'rib turganingizdek, article, adjective, noun uchrasi birgalashib object vazifasida kelyapti. Oxirgisi endi place va time ingliz tilida place bu o'sha joy, ya'ni qayerda sodir bo'ladi, qayerdan sodir bo'ladi, qayerga sodir bo'ladi, ish harakati. Shularni hammasi haqida gapiradi. Time bo'lsa vaqt, qachon, soat nechada sodir bo'ladi, bularni ham bilamiz. Endi ingliz tilida place va time gapni oxirida keladi, asosan Lekin o'sha urg'uvga qarab, siz nima demoqchiligingizga qarab, u gapni boshida ham kelishi mumkin. Joyga e'tibor beramiz. In a new restaurant. Ya'ni in preposition a article new adjective restaurant noun. To'rtta so'z turi ishlatilgan. Hammasi birgalashib, birga ishlab, kombinatsiyada kelib, o'sha Legoga o'xshamda yig'dikda joy qilib ishlatamiz. At 7 p.m. Bu yerda xuddi shunaqa at preposition 7 son PM ochiq bilmaydi nimaligini, lekin bular hammasi birgalashib, mana vaqt vazifasida kelyapti. PM kechki vaqtni ko'rsatuvchi so'z, AM bo'lsa tongi vaqtni. Lekin qaysi so'zlar yashirilgan PM so'zlarida? Agar siz bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Boshqalarga qiziq bo'ladi bilish. Endi xulosa o'rnida oxirgi bir nimaga e'tibor qaratmoqchi edim. Aziz o'quvchilar, studentlar, Ingliz tilida so'zlarni ketma-ketligi, ya'ni o'sha gap bo'laklarining ketma-ketligi mana quyidagicha: subject, verb, object, place, time. Lekin o'zbek tilida boshqacha. Bilsangiz kerak. Agar biz hozir bu gapni so'z-ma-so'z tarjima qilsak, qarang nima nima nima hosil bo'ladi. Mana qadrdon do'stim taklif qildi iste'mol qilishni katta tushlikni restoranda soat 7 da E'tibor bergan bo'lsangiz, bu umuman o'zbekcha eshitilmayapti. Gap shundaki, o'zbek tili boshqacha gap bo'laklarini ketma-ketligini ishlatadi. Gap bo'laklari ketma-ketligi boshqacha. 
Bu yine bir tesabirlerden bitirse ne demek? Rus'un da böyle İngiliz'e organize ansara dişede. Şuna kabul işi mümkün doğru. Çünkü Rus tılıda ki sözler kitmek etliği, İngiliz tılıda anca yakın. Cüdyen kop halde berkat dişede. Nu tosan toks faiz ge. A Uzbek tılıda bu sen? Başkaca. Şunun için hem biz Uzbek tılıda ki Uzbek tılısı ana tılısı xaplayan sünetle uçun cüdyen muham sözler kitmek etliğine bela balışı ulana. Aynen yani sözden demek ki keçerse, keçerse gel bu ekranın ketmek edildiğini bile bağlayışı ve ola kanaka hasılı boladı ve bu nesana işe miyada üşeb işe gel tuzgen deyem, başa kıyan deyem, e, gel pergen deyem hata okumasından yazışı gibi gel pergen odatlanışımız gerek. Bugün etmakçı bölgelerim, kurs etmakçı bölgelerim şu idi. Abone bölüşü unutmayla çünkü başka kengi dersler hamasa yakın arada um, upload kılınladı YouTube'ge, kanalımge. Rahmet, yüklenede ve <gülüyor> rahmet ve biz zaten yorumları kaldırın, rahmet, uyda kalın. Bol düşüyor. Mahjolar turursun, ano yüklenme var ne dediğin, rahmet diyorlar. Mahjolar kalır. Abi ama, bu tuhaf.